வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளுக்கிடையே நாளை பதினைந்தாவது பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மாநாடு பிரதமர் நரேந்திரமோடி காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்கிறார் பொது சுகாதாரத்துறைக்கான ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பாட்னா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் கொரோனா தடுப்பூசி பரிசோதனை தொடங்கியது தேர்வு செய்யப்பட்ட தன்னார்வலர்களுக்கு இரண்டு முறை செலுத்தி பரிசோதிக்க திட்டம் தமிழக அமைச்சரவை இன்று கூடுகிறது மாவட்டங்களில் கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்கான செயல் திட்டம் குறித்து ஆலோசனை கொரோனா தொற்றை சமாளிப்பதற்கான விரிவான செயல் திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் சர்வதேச நாடுகளுக்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் வலியுறுத்தல் கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு வானிலை மையம் தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளுக்கு இடையேயான பதினைந்தாவது பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மாநாடு நாளை நடைபெறுகிறது கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளால் இந்த மாநாடு காணொலி காட்சி மூலம் நடத்தப்படுகிறது பிரதமர் நரேந்திரமோடியும் ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவர் சார்லஸ் மைக்கேல் மற்றும் ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவர் உர்சுலா வாண்டர் லெயன் ஆகியோர் இந்த காணொலி மாநாட்டில் பங்கேற்கின்றனர் கொரோனா தொற்றால் உலகளாவிய வர்த்தகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கம் கொரோனா தொற்று ஏற்படுத்தியுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து இந்த மாநாட்டில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்திய ஐரோப்பிய நாடுகள் இடையேயான நல்லுறவு வர்த்தகம் முதலீடுகள் மற்றும் பொருளாதார ஊக்குவிப்பு திட்டங்கள் ஆகியவை குறித்தும் இரு நாட்டு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்துகிறார்கள் இந்தியாவுடன் இணைந்து உலகளாவிய அளவில் பல்வேறு துறைகளில் செயலாற்ற ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் இந்த மாநாடு நடைபெறவுள்ளது குறிப்பாக ஐரோப்பிய கவுன்சிலுக்கும் ஐரோப்பிய ஆணையத்திற்கும் புதிய தலைவர்கள் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் இந்த மாநாடு நடைபெறவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது அசாம் மாநிலத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் அங்கு கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது வெள்ளத்தில் சிக்கி பலியானோர் எண்ணிக்கை ஐம்பதாக உயர்ந்துள்ளது வடகிழக்கு மாநிலங்களின் பல இடங்களில் தற்போது பலத்த மழை பெய்து வருகிறது குறிப்பாக அசாம் மாநிலத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் அங்கு கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக தாழ்வான இடங்களில் இருந்து மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறார்கள் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் வெள்ளத்தில் சிக்கி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் இதனால் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பிரம்மபுத்ரா உள்ளிட்ட நதிகளில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது இந்த வெள்ளப்பெருக்கால் சுமார் இருபத்தி இரண்டு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஒரு லட்சம் ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியிருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் அம்மாநிலத்தில் முப்பத்து மூன்று மாவட்டங்களில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது இரண்டாயிரத்து எழுநூறு கிராமங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்காக நானூற்று நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன பொது சுகாதார செலவை இரண்டாயிரத்து இருபத்தைந்தாம் ஆண்டுக்குள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிக்க அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் பதினைந்தாவது நிதி ஆணையத்துடன் நேற்று ஆலோசனை நடத்தியது இதில் பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது நாட்டின் பொது சுகாதார செலவை இரண்டாயிரத்து இருபத்தைந்தாம் ஆண்டுக்குள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக உயர்த்த அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் பொது சுகாதார செலவில் ஆரம்ப சுகாதாரத்துறைக்கு மூன்றில் இரண்டு பங்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என ஹர்ஷ்வர்தன் வலியுறுத்தினார் பொது சுகாதார செலவில் மத்திய அரசின் பங்கு தற்போது முப்பத்தைந்து சதவீதமும் மாநில அரசின் பங்கு அறுபத்தைந்து சதவீதமும் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த ஆண்டுக்குள் மாநில துறையின் சுகாதார செலவை அவர்களின் நிதிநிலை அறிக்கை மதிப்பீட்டில் எட்டு சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக உயர்த்தவும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டது கொரோனா தொற்று ஒழிப்பு பணிக்கான நிதி தேவையை நான்கு புள்ளி ஒன்பது லட்சம் கோடி ரூபாயில் இருந்து ஆறு புள்ளி நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாயாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் மாற்றியமைத்துள்ளது பாட்னாவில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் கொரோனா தொற்று தடுப்பூசி பரிசோதனை தொடங்கியது 
உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா பெருந்தொற்று பரவுவதை தடுக்க பல்வேறு நாடுகளும் தடுப்பூசி மற்றும் மாத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளன அந்த வகையில் புனேயில் உள்ள மத்திய அரசின் தேசிய தொற்றுநோய் ஆய்வு நிறுவனம் மற்றும் ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த பாரத் பயோடெக் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தயாரித்துள்ள கோவாக்சின் என்ற தடுப்பூசி விலங்குகளுக்கு செலுத்தப்பட்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அந்த தடுப்பூசியை மனிதர்களுக்கு செலுத்தி பரிசோதிக்க தமிழகத்தின் எஸ் ஆர் எம் மருத்துவக் கல்லூரி உட்பட நாடு முழுவதும் சுமார் பனிரண்டு மருத்துவமனைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன இவற்றில் ஒன்றான பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அந்த மருத்துவமனை நிர்வாகத்தால் தேர்வு செய்யப்பட்ட பத்து தன்னார்வலர்களுக்கு கோவாக்சின் தடுப்பூசியை செலுத்தி பரிசோதிக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது இந்த தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகு இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் செலுத்தி பரிசோதிக்கப்படும் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டவர்களின் உடல்நிலையை மருத்துவர்கள் தீவிரமாக கண்காணிக்க உள்ளனர் இதற்காக தனியாக ஒரு மருத்துவர் குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டவர்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் பக்க விளைவுகள் ஏற்படுகிறதா என்பதும் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன நெடுஞ்சாலை பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் கனரக இயந்திரங்களுக்கு பதிவு மற்றும் ஒட்டுநர் உரிமம் கேட்டு வற்புறுத்தக்கூடாது என்று மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய தரைவழி போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கும் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படும் கட்டுமான மற்றும் புனரமைப்பு கருவிகள் மற்றும் கனரக இயந்திரங்கள் ஆகியவை மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் கீழ் வராது என்றும் இதனால் இத்தகைய கருவிகள் மற்றும் இயந்திரங்களுக்கு பதிவு மற்றும் ஒட்டுநர் உரிமம் கேட்டு வற்புறுத்தக்கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது உள்ளது சாலை கட்டுமான நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை அடுத்து இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் இதனை அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஹரியானா மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கும் பல்வேறு தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டப் பணிகளை மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் ஹரியானா மாநிலத்தில் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் மிகப்பெரிய பொருளாதார வழித்தடம் அமைக்கப்படுகிறது தேசிய நெடுஞ்சாலை முன்னூற்று முப்பத்து நான்கு பி என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த நான்கு வழி நெடுஞ்சாலை திட்டம் ரோஹானா ஜார்ஜர் இடையே முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு அமைக்கப்படுகிறது இந்த திட்டத்தில் தொடர்புடைய இதர திட்டப் பணிகளை மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைக்கிறார் மேலும் இஸ்மாயில்பூரில் இருந்து நர்னால் வரை இருநூற்று இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு எட்டாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்படவிருக்கும் ஆறு வழி பசுமை விரைவு சாலை திட்டத்திற்கான பணிகளுக்கும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிறார் நாடாளுமன்றத்திற்கு புதிய கட்டிடம் கட்டுவதை எதிர்த்து தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கு விசாரணையை உச்சநீதிமன்றம் வரும் பதினேழாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட தற்போதைய நாடாளுமன்ற கட்டட வளாகம் போதுமானதாக இல்லாததாலும் எதிர்கால தேவைகளை கருத்தில் கொண்டும் சென்ட்ரல் விஸ்தா என்ற பெயரில் நாடாளுமன்றத்திற்கு புதிய வளாகம் ஒன்றை கட்ட மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இருந்து இந்தியா கேட் வரையிலான மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை உள்ள எண்பத்தாறு ஏக்கர் பரப்பளவில் சுமார் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமையவுள்ள சென்ட்ரல் விஸ்தாவில் நாடாளுமன்ற கட்டிடங்களுடன் பல்வேறு அரசு துறைகளுக்கான அலுவலகங்களும் ஒருங்கிணைந்து அமைய உள்ளன இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த தில்லி உயர்நீதிமன்றம் சென்ட்ரல் விஸ்தா கட்டுவதை அனுமதிப்பதற்கான மாஸ்டர் பிளானை தில்லி வளர்ச்சி ஆணையம் மேற்கொள்ள உள்ள மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்படும் வரை அது பற்றிய விவரங்களை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க தேவையில்லை என தீர்ப்பளித்திருந்தது இதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு உள்ளிட்ட பல்வேறு மனுக்களை கடந்த மாதம் விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் கட்டுமான பணி தொடர்பாக மத்திய அரசு எந்தவொரு நடவடிக்கையும் மேற்கொண்டாலும் அதற்கான பொறுப்பு அரசையே சாரும் என்று தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதி ஏ எம் கன்வீல்கர் தலைமையிலான அமர்வு முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தபோது இந்த வழக்கு விசாரணையை வருகிற பதினேழாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராஜ்நன்கான் என்ற இடத்தில் நக்சலைட்டுகள் பதுக்கி வைத்திருந்த ஏராளமான ஆயுதங்கள் வெடிமருந்துகள் மற்றும் வயர்லெஸ் கருவிகளை பாதுகாப்பு படையினர் கைப்பற்றினார்கள் ராஜ்நன்கான் பகுதியில் கடந்த ஜூன் முப்பதாம் தேதி நடத்தப்பட்ட என்கவுண்டர் தாக்குதலில் காயமடைந்த நக்சல் தீவிரவாதியிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் இந்த ஆயுத பதுக்கல் குறித்து தெரிய வந்தது இதனையடுத்து அந்த இடத்தை சோதனையிட்ட பாதுகாப்பு படையினர் அங்கிருந்து ஏராளமான ஆயுதங்களை கைப்பற்றினார்கள் இரண்டு பெட்டிகள் முழுவதும் தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தைந்து துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் தானியங்கி துப்பாக்கிகள் ஆறு கையறி குண்டுகள் பனிரண்டு வாக்கி டாக்கி கருவிகள் ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக ராஜ்நன்கான் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜிதேந்திரா சுக்லா தெரிவித்துள்ளார் கேரளாவில் தங்க கடத்தல் விவகாரம் த
திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தூதரக முகவரிக்கு வந்த பார்சலில் முப்பது கிலோ கடத்தல் தங்கம் இருந்தது சுங்கத்துறை அதிகாரிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த கடத்தல் சம்பவத்தில் முக்கிய குற்றவாளிகளாக கருதப்படும் ஸ்வப்னா சுரேஷ் மற்றும் சந்தீப் நாயர் ஆகியோரை தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் பெங்களூருவில் கைது செய்தனர் இந்த வழக்கில் இதுவரை நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இது தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு முகமை ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் ஆவணங்களை போலியாக தயாரித்து பயன்படுத்தியதாகவும் கடத்தல் தங்கம் தீவிரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது இந்நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட ஸ்வப்னா சுரேஷ் மற்றும் சந்தீப் நாயர் ஆகியோரை எட்டு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது இதன்படி அவர்களை ஜூலை இருபத்தோராம் தேதி வரை தேசிய புலனாய்வு முகமை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க உள்ளது இதனிடையே இந்த கடத்தல் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை பாதுகாக்க அரசு எந்தவித முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளாது என்று கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் தேசிய புலனாய்வு முகமை மேற்கொள்ளும் விசாரணைக்கு கேரள அரசு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்றும் இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவசியம் ஏற்பட்டாலும் புலனாய்வு அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ராஜஸ்தானில் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசுக்கு எதிராக அம்மாநில துணை முதலமைச்சர் சச்சின் பைலட் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ள நிலையில் ஜெய்ப்பூரில் இன்று மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நடைபெறுகிறது துணை முதலமைச்சர் சச்சின் பைலட்டின் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து ராஜஸ்தானில் அரசியல் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது அசோக் கெலாட்டின் அரசுக்கும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட்டின் இல்லத்தில் நேற்று நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டத்தில் நூற்று ஆறு எம்எல்ஏக்கள் கலந்து கொண்டதாக அம்மாநில காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் கூறப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட்டின் தலைமையிலான அரசுக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது துணை முதலமைச்சர் சச்சின் பைலட் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த அரசு தயாராக இருப்பதாக அம்மாநில காங்கிரஸ் கட்சி செய்தி தொடர்பாளர் சுர்ஜிவாலா தெரிவித்துள்ளார் முப்பது எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு இருப்பதாக கூறிவரும் சச்சின் பைலட் விலகினால் ஆட்சிக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்பதால் அவரை சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி பிரியங்கா காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் பலர் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் அம்மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் இன்று மீண்டும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தான் சட்டப்பேரவையில் மொத்தம் உள்ள இருநூறு இடங்களில் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நூற்று ஏழு எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு பத்து சுயேட்சைகள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் பாரதிய டிரைபல் கட்சி ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த தலா இரண்டு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உள்ளது பிஜேபிக்கு எழுபத்தி இரண்டு உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் பெரும்பான்மைக்கு நூற்று ஒரு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை என்பதால் ஆட்சி கவிழாமல் இருக்க துணை முதலமைச்சர் சச்சின் பைலட்டை சமாதானப்படுத்தும் முயற்சிகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன ஜம்மு காஷ்மீரின் அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் இரண்டு தீவிரவாதிகளை பாதுகாப்பு படையினர் நேற்று சுட்டுக் கொன்றனர் காஷ்மீரின் அனந்த்நாக் மாவட்டத்தில் உள்ள சிர்குப்வாரா கிராமத்தில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக பாதுகாப்பு படையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அந்த பகுதியை காஷ்மீர் போலீசாரும் ராணுவத்தினரும் சுற்றி வளைத்து தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர் அப்போது இரு தரப்பினர் இடையே கடும் துப்பாக்கி சண்டை நடந்தது இந்த தாக்குதலில் ஜெய்ஷ் இ முகமது அமைப்பைச் சேர்ந்த இரண்டு தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இந்தியாவில் பத்தொன்பது மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் குணமடைந்தோரின் விகிதம் தேசிய சராசரியான அறுபத்து மூன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று சதவீதத்தை விட அதிகமாக உள்ளது நாட்டில் இதுவரை மொத்தம் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினெட்டாயிரத்து எட்நூற்று ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சத்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஒரே நாளில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதேவேளையில் இந்நோய் தொற்றிலிருந்து ஐந்து லட்சத்து எழுபத்தி ஓராயிரத்து நானூற்று அறுபது பேர் பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மூன்று லட்சத்து பதினோராயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பத்தாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நானூற்று பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தொன்னூற்று ஓராயிரத்து
குஜராத்தில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று எழுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று முப்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் நாற்பத்தி ஓராயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினாறாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தெலங்கானாவில் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆந்திராவில் முப்பத்தி ஓராயிரத்து முன்னூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் பதினாறாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கேரளாவில் எட்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் நான்காயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் மேலும் நான்காயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் மூன்றாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக தொன்னூற்று இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து விடுபட்டு வீடு திரும்பியுள்ளனர் தற்போது மாநிலம் முழுவதும் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றாறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நேற்று உயிரிழந்த அறுபத்தி ஆறு நபர்களையும் சேர்த்து உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலத்திலேயே அதிகபட்சமாக சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி மூன்றாக உள்ளது இதில் அறுபதாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் தற்போது பதினாறாயிரத்து அறுநூற்று ஒரு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சென்னையின் புறநகர் மாவட்டங்களான காஞ்சிபுரத்தில் முன்னூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழு பேருக்கும் செங்கல்பட்டில் இருநூற்று பத்தொன்பது பேருக்கும் நேற்று தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மதுரையில் நானூற்று அறுபத்தி நான்கு பேருக்கும் கன்னியாகுமரியில் நூற்று எழுபத்தி நான்கு பேருக்கும் இன்று தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நேற்று பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி எட்டாக இருந்தாலும் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஒரே நாளில் நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு பரிசோதனையும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உலக மக்கள் தொகை நாள் பங்கேற்கிறார்கள் பேராசிரியர் மற்றும் பொருளாதாரத்துறை தலைவர் டாக்டர் கே ஜோதிசிவன் ஞானம் மற்றும் ஆர் வெங்கடேஷ் மூத்த பத்திரிகையாளர் சந்திக்கிறார் என் ஜெகநாத் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை தடுக்க தமிழக அரசு தீவிர நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்நிலையில் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெறுகிறது இதில் தமிழகத்தில் தொடங்கப்பட உள்ள புதிய தொழில்கள் பிறப்பிக்க வேண்டிய அவசர சட்டங்கள் கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு பணிகள் ஊரடங்கு தளர்வுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது குறிப்பாக மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்றை தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து முக்கியமாக ஆலோசிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என உறுதி செய்யப்பட்டதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகத்தில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு நேற்று கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டதாகவும் இதில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் நூற்று ஐந்து பரிசோதனை மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் நேற்று வரை பதினைந்து லட்சத்து எண்பத்தைந்தாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிளஸ் டூ மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பாடப்புத்தகங்கள் விநியோகிக்கும் பணிகள் இன்று தொடங்குகின்றன தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த புத்தகம் வழங்கும் பணியை தொடங்கி வைக்கிறார் எந்தெந்த தேதிகளில் எந்தெந்த நேரங்களில் புத்தகங்களை வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று மாணவர்களின் பெற்றோருக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டு வருகிறது ஒரு மணி நேரத்தில் இருபதுக்கும் குறைவான மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரவழைக்கப்பட்டு உரிய சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கப்பட்டு கொரோனா பாதுகாப்பு முறைகளுடன் புத்தகங்கள் வழங்கப்பட உள்ளன
ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஐயாயிரம் ரூபாய் பண உதவி கூட்டுறவு கடன்கள் ரத்து மின் கட்டண சலுகை உள்ளிட்ட ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கிராமங்களில் பொருளாதார நிலை பாதிக்கப்பட்டு பணப்புழக்கத்தில் தேக்க நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை முன்கூட்டியே எடுக்காததால் மாவட்டங்களில் கொரோனா பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருவதாக அவர் கவலை தெரிவித்துள்ளார் இந்த சூழலில் இன்று கூடும் தமிழக அமைச்சரவையில் மக்களுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பண உதவி வழங்குவது கூட்டுறவு சங்கங்களில் உள்ள நகை கடன்கள் விவசாய கடன்களை ரத்து செய்வது கொரோனா காலத்தில் வீட்டு பயன்பாட்டிற்கான மின் கட்டணத்தில் சலுகை அறிவிப்பது ஆகிய மக்களுக்கு நலன் தரும் முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மின் கட்டணத்தில் சலுகை அளிப்பது மாணவர்களின் அனைத்து செமஸ்டர் தேர்வுகளை ரத்து செய்வது ஆகிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை மு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் எம்எல்ஏ பதவி பறிக்கப்பட்டதை அடுத்து காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட புதுச்சேரி பாகூர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தனவேலு தாக்கல் செய்த வழக்கில் நான்கு வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க கோரி புதுவை சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது காங்கிரஸ் சார்பில் வெற்றி பெற்ற தனவேலு தொகுதியில் அரசு சார்பில் வளர்ச்சிப் பணிகள் நடைபெறவில்லை என்று ஆளும் கட்சிக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வந்தார் இதையடுத்து கடந்த ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி தனவேலு காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டார் இதன் தொடர்ச்சியாக அவரது எம்எல்ஏ பதவியை பறிக்கும்படி அரசு கொறடா சட்டப்பேரவைத் தலைவரிடம் ஜனவரி முப்பதாம் தேதி மனு கொடுத்தார் கடந்த பத்தாம் தேதி தனவேலுவின் எம்எல்ஏ பதவியை பறித்து சட்டப்பேரவைத் தலைவர் சிவக்குழுந்து உத்தரவிட்டார் இதையடுத்து தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பில் பாகூர் தொகுதி காலியாக இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது சட்டப்பேரவைத் தலைவரின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தனவேலு தாக்கல் செய்த மனு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ரவிசந்திரபாபு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தனவேலு தரப்பில் செய்திகள் மற்றும் டிவிடி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தம்மீது புகார் அளிக்கப்பட்டதாகவும் தம்மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது எனவே தேர்தல் ஆணையம் எந்த முடிவும் எடுக்கக்கூடாது என்று உத்தரவிடுமாறு கோரிக்கை விடப்பட்டது சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் எம்எல்ஏ பதவி பறிக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் தொகுதி காலியாக இருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துவிட்டதால் இதில் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்க தேவையில்லை என்று வாதிட்டார் இந்த மனு மீது நான்கு வாரங்களில் பதிலளிக்கும்படி புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தலைவர் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப நீதிபதி உத்தரவிட்டார் பொது ஊரடங்கின் போது விதிமுறைகளை மீறியதாக கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக சென்னை காவல்துறை ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து சென்னை காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளாக நாடு முழுவதும் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பிரிவு நூற்று நாற்பத்தி நான்கின் கீழ் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது தடை உத்தரவை மீறுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை முழுவதும் சோதனை சாவடிகளை அமைத்து காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் சென்னையில் நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் இன்று காலை ஆறு மணி வரை தடை உத்தரவை மீறியதாக அறுநூற்று ஐம்பத்தோரு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இருபது இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ் அரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியின் தொடர்ச்சியாக அம்மாநில துணை முதலமைச்சர் மற்றும் பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் பதவியில் இருந்து சச்சின் பைலட் நீக்கப்பட்டுள்ளார் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் ஆளுநர் கல்ராஜ் மிஸ்ராவை சந்தித்து பேசியதைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் ரன்தீப் சுர்ஜிவாலா இதனை தெரிவித்துள்ளார் மேலும் சச்சின் பைலட் ஆதரவாளர்களான விஸ்வேந்திர சிங் மற்றும் ரமேஷ் மீனா ஆகிய இரண்டு அமைச்சர்களும் அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் காஷ்மீர் சுற்றுலா தலங்களை இன்று முதல் படிப்படியாக திறப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை ஜம்மு காஷ்மீர் அரசு வெளியிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக காஷ்மீரில் சுற்றுலாத்துறை கடந்த சில மாதங்களாக முடங்கிய நிலையில் இருந்தது தற்போது அங்கு நிலைமை ஒரளவு கட்டுக்குள் வந்துள்ளதால் சுற்றுலா தலங்களை இன்று முதல் படிப்படியாக திறக்க ஜம்மு காஷ்மீர் அரசு முடிவு செய்துள்ளது முதல் கட்டமாக விமானம் மூலம் வரும் சுற்றுலா பயணிகளை அனுமதிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சுற்றுலா பயணிகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன காஷ்மீர் வருபவர்கள் விடுதிகளில் ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் என்றும் திரும்பி செல்வதற்கான விமான டிக்கெட்டுகளையும் சுற்றுலா பயணிகள் முன்கூட்டியே பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுற்றுலா பயணிகள் அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது அறுபத்தைந்து வயதுக்கும் மேற்பட்டோர் சுற்றுலாவை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை ஒரு கோடியே முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்
அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து அதிகரித்த நிலையில் உள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரை முப்பத்தி நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினைந்து லட்சத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பதினெட்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தனர் பன்னிரண்டு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூற்று பன்னிரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு பதினோராயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்து லட்சத்து நான்காயிரத்து இருபத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பெரு நாட்டில் மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரத்து நூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு பன்னிரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஓராயிரத்து எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் மூன்று லட்சத்து மூன்றாயிரத்து முப்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் மெக்சிகோவில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி நான்குக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று முப்பது பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் நிலைமை மோசமடைவதால் தொற்றை சமாளிக்க தேவையான விரிவான யுக்திகளை வகுப்பதில் உலக நாடுகள் முனைப்பு காட்ட வேண்டும் என உலக சுகாதார நிறுவனம் வலியுறுத்தியுள்ளது கொரோனா நிலவரம் உலகளவில் மோசமடைந்து வருவதாகவும் மீண்டும் பழைய இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் வாய்ப்புகள் தெரியவில்லை என்றும் உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தலைமை இயக்குநர் டெட்ராஸ் கெப்ரியாசிஸ் அளித்த பேட்டியில் பல நாடுகளில் கொரோனா பரவல் நிலைமை மோசமடைந்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றை சமாளிக்க விரிவான யுக்திகளை உலக நாடுகள் வகுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் உலக அளவில் புதிதாக தொற்று ஏற்பட்டவர்களில் கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் அமெரிக்காவில் உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலகிலேயே அமெரிக்காவில்தான் அதிக அளவிலான கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்படுவதாக அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் முப்பத்து நான்கு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதுவரை ஒரு லட்சத்து முப்பத்து ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனாவுக்கு பலியாகியுள்ளனர் இந்நிலையில் வெள்ளை மாளிகையில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நேற்று அளித்த பேட்டியில் உலகிலேயே அமெரிக்காவில்தான் கொரோனா பரிசோதனை அதிக அளவில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் பரிசோதனைகள் அதிக அளவில் மேற்கொள்வதால் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிக அளவு வெளிப்படுவதாகவும் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் பல நாடுகளில் நோயாளிகள் மருத்துவமனைக்கு சென்றால்தான் சோதனை நடத்தப்படுகிறது என்றும் அதனால் அங்கு நோய் பாதிப்பு எண்ணிக்கை குறைவாக தென்படுகிறது என்றும் டிரம்ப் குறிப்பிட்டுள்ளார் அமெரிக்காவில் தற்போது இறப்பு வீதம் மிகவும் குறைந்துள்ளதாகவும் மருந்து மற்றும் தடுப்பு மருந்துகளை பயன்படுத்துவதில் அமெரிக்கா மிகவும் சிறப்பாக செயல்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பணிகள் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் விரைவில் நல்ல தகவல் வெளியாகும் என்றும் டிரம்ப் அப்போது கூறினார் தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கடலோர மாவட்டங்கள் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் சேலம் தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் வேலூர் திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் குடியாத்தத்தில் ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழையும் பந்தலூரில் நான்கு சென்டிமீட்டர் மழையும் கொடைக்கானல் நிலக்கோட்டை நடுவட்டம் மேலாளத்தூர் தேவாலா பொன்னை அணைக்கட்டு ஆகிய இடங்களில் தலா மூன்று சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளுக்கிடையே நாளை பதினைந்தாவது பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மாநாடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்கிறார் பொது சுகாதாரத்துறைக்கான ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பாட்னா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் கொரோனா தடுப்பூசி பரிசோதனை தொடங்கியது தேர்வு செய்யப்பட்ட தன்னார்வலர்களுக்கு இரண்டு முறை செலுத்தி பரிசோதிக்க திட்டம்
தமிழக அமைச்சரவை இன்று கூடுகிறது மாவட்டங்களில் கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்கான செயல் திட்டம் குறித்து ஆலோசனை கொரோனா தொற்றை சமாளிப்பதற்கான விரிவான செயல் திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் சர்வதேச நாடுகளுக்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் வலியுறுத்தல் கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு வானிலை மையம் தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்